testigos de la devoción a la imagen de una virgen encontrada en una roca en un pueblo de República Dominicana. Y es que todos, todos la llaman la Virgen de la Piedra. Y a ella le atribuyen innumerables milagros. Edwin González nos tiene la historia. Daniela Castillo recorre kilómetros a través de senderos entre montañas, solo impulsada por su devoción, a la que llama su fiel protectora. Tú eres nuestra madre. Tú eres nuestra... Es una de las principales devotas de la Virgen de la Piedra, una imagen cuya veneración empezó hace casi un siglo, pero que pervive como una tradición arraigada en Cabrera, República Dominicana. He tenido 14 operaciones y estoy viviendo... Por obra de mi padre, porque ella intercede mucho por mí. Otros, al igual que ella, aseguran haber sido sanados o ayudados por los poderes sobrenaturales de la imagen. Desde que llegué aquí, sentí el aliento seguidamente. Me dolían las piernas, la cabeza. Numerosos trozos de papel, con las peticiones de los creyentes, permanecen pegados en torno a la imagen que hace algunos años fue cubierta y matizada con yeso. Pero según la tradición, la figura se formó en la superficie de las rocas, producto de un torrencial aguacero a principios del siglo pasado. Se encontraron con una pequeña imagen de la Santísima Virgen, que para muchas personas dicen que ha crecido la, la imagen. Los rezos e invocaciones a otras imágenes son comunes bajo el altar y en los predios de la capilla. Incluso el responsable de cuidar el lugar asegura que a escasos metros de la Virgen de la Piedra, con el paso del tiempo, se va formando otro rostro sobrenatural. María entonces quiere, se quiso reflejar aquí para que ellos vean la grandeza de Jesucristo. Para estudiosos de las costumbres populares dominicanas, la preservación del culto a la Virgen de la Piedra está ligada a los milagros que la misma concede a sus seguidores, de los cuales él también ha escuchado testimonios. En cada celebración no caben eh, los creyentes. Siempre el doble y el triple de gente se queda fuera. En principio, esta expresión religiosa era protegida en un pequeño templo de madera, que luego fue construido en concreto, aunque los creyentes en la misma sueñan con que ya sea por un milagro o con el apoyo de las autoridades, podrán realizar sus rezos a la Virgen, cobijados por el techo de este gran templo, cuya construcción fue detenida hace varios años. Son miles los que acuden a visitar a la Virgen de la Piedra desde diferentes puntos del país en busca de un milagro suyo o ayuda en tiempos de dificultad. En Cabrera, República Dominicana, Edwin González, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.